সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্যাল চাণক্য চ্যানেলটি বেল আইকনে ক্লিক করুন ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য বন্ধুরা একটি নতুন মোবাইল ফোন নেওয়ার সময় বেশিরভাগ সময় আমরা খেয়াল রাখি আমাদের মোবাইল ফোনে কত বেশি জিবির ইন্টারনাল স্টোরেজ আছে র্যাম আছে বা আমাদের মোবাইল ফোনে কত বেশি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আছে বা মোবাইলটিতে কত বেশি এমএইচের ব্যাটারি লাগানো আছে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টের বিষয়ে ভুলে যাই যেটির মাধ্যমে আমরা আমাদের মোবাইল ফোনটিকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করি সেটি হলো আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে এবং মোবাইল ফোনের ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টার্ম শুনে থাকি যেমন আইপিএস এল সি ডিসপ্লে টিএফটি এল সি ডিসপ্লে বা ওলেট ডিসপ্লে এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমি আপনাদের সাথে সহজভাবে বিশ্লেষণ করেছি আমাদের মোবাইল ফোনের ব্যবহৃত ডিসপ্লেগুলির টেকনোলজির সম্বন্ধে নমস্কার বন্ধুরা আমার নাম সুরোহিত ঘোষ আপনারা দেখছেন বাংলা ভাষার প্রথম প্রযুক্তিগত চ্যানেল টেকনিক্যাল চাণক্য যেখানে আমি আপনাদের সাথে বর্তমান সর্বশেষ প্রযুক্তিগুলি সহজতর উপায় বিশ্লেষণ করে থাকি চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক আমাদের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত ডিসপ্লেগুলির টেকনোলজির সম্বন্ধে বন্ধুরা একটি নতুন মোবাইল ফোন নেওয়ার সময় ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে দেখা উচিত আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেটির সাইজ সেটি আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো বেছে নিতে পারি তারপর দেখা উচিত আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লের পিপিআই পিক্সেল পার ইঞ্চ মানে আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেটির পিক্সেল ডেন্সিটি কত যদি পিপিআই সম্বন্ধে এখনও আপনি না জেনে থাকেন গত সপ্তাহতেই আমি পিপিআই নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি আপনি উপরের আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিওটিও দেখতে পারেন মোবাইল ডিসপ্লের সাইজ এবং পিপিআইয়ের পর আমাদের যেটি দেখা উচিত আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেটি কালার অ্যাকুরেসি কত এবং আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেটির কন্ট্রাস্ট কত ভালো এবং মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেটি কত কম পাওয়ার কনজিউম করে এবং সেটিকে আমরা কত সাইড থেকেও দেখতে পাই মানে সেই ডিসপ্লেটির ভিউইং অ্যাঙ্গেল কত ভালো মূলত এই ডিসপ্লের ভিউইং অ্যাঙ্গেল ডিসপ্লের কালার অ্যাকুরেসি কন্ট্রাস্ট এবং পাওয়ার কনজামশান এই চারটে জিনিসের উপর বেস করে আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেগুলি বিভিন্ন সময় আপগ্রেড করা হয়েছে বর্তমানে যে আমাদের মোবাইল ফোনগুলি বাজারে উপলব্ধ সেই মোবাইল ফোনগুলিতে সাধারণত এলসিডি ডিসপ্লে লাগানো থাকে অথবা উলেট ডিসপ্লে লাগানো থাকে এলসিডি ডিসপ্লের ফুল ফর্ম হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে উলেট ডিসপ্লের ফুল ফর্ম হচ্ছে অর্গ্যানিক এলইডি ডিসপ্লে চলুন প্রথমে আমরা কথা বলি আমাদের মোবাইল ফোনের এলসিডি ডিসপ্লে সম্বন্ধে বন্ধুরা আমাদের মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেতে যে এলসিডি টেকনোলজিটি ব্যবহার করা হয় সেটি সরাসরি আমাদের মোবাইলের ডিসপ্লেতে ব্যবহার করা হয় না এই এলসিডি টেকনোলজিটিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপগ্রেড করা হয়েছে আজ থেকে দশ এগারো বছর আগে যে মোবাইল ফোনগুলি এলসিডি ডিসপ্লের সাথে বাজারে এসেছিল সেই মোবাইল ফোনগুলিতে লাগানো থাকতো টিএন প্যানেল টু স্টেড নিউমাটিক প্যানেল এই ডিসপ্লেগুলি সাধারণত একটু মোটা হতো এবং ডিসপ্লেগুলি প্রচুর পাওয়ার কনজিউম করতো এবং ডিসপ্লেগুলির কালার অ্যাকুরেসি এবং কন্ট্রাস্টও অতটা পারফেক্ট ছিল না এই টিএন এলসিডি ডিসপ্লের পর যে টেকনোলজিটি বাজারে আসে সেটি হলো টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে এই টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে ফুল ফর্ম হচ্ছে থিন ফ্লেম ট্রানজিস্টার এলসিডি ডিসপ্লে এই ডিসপ্লেগুলি টিএন প্যানেলের থেকে তুলনামূলকভাবে কম পাওয়ার কনজিউম করতে এবং একটু ভিউ অ্যাঙ্গেল ভালো ছিল মানে এই ডিসপ্লেগুলিকেও বেশ কিছুটা সাইড থেকেও আমরা যদি সিক্স ডিগ্রি বা হান্ড্রেড ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতাম তাহলে ওই ডিসপ্লেটিতে কি চলছে আমরা দেখতে পেতাম কিন্তু এই ডিসপ্লেগুলিতেও কালার অ্যাকুরেসি বা কন্ট্রাস্ট অতটা ভালো ছিল না এখানেও কালারগুলি খুব ডাল দেখাতো এবং কালারগুলি খুব একটা পারফেক্ট দেখাতো না এই টিএফটি এলসি ডিসপ্লের পর মোবাইল ডিসপ্লের যে আপগ্রেডেশনটি হয় সেটি হল হচ্ছে আইপিএস এলসি ডিসপ্লে যার ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন প্লেন সুইচিং প্রথমত জেনে রাখুন বর্তমানে যদি কোনো এলসিডি ডিসপ্লে লাগানো মোবাইল ফোন নিচ্ছেন দেখে নিন অবশ্যই যেন সেই মোবাইল ফোনটিতে আইপিএস এলসি ডিসপ্লে লাগানো থাকে এই ডিসপ্লেগুলির ভিউ অ্যাঙ্গেল উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে আপনি এই ডিসপ্লেটি একশো ডিগ্রি বা একশো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকেও এই ডিসপ্লেটিতে কি চলছে আপনি দেখতে পারেন এবং এই ডিসপ্লেগুলিতে যে কালার রিপ্রোডাকশন সেটিও পারফেক্ট করা হয়েছে এবং এই ডিসপ্লেগুলির কন্ট্রাস্ট অনেকটাই ভালো এবং তুলনামূলকভাবে টিএন এলসিডি ডিসপ্লে বা টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে থেকে এই ডিসপ্লেগুলি কম পাওয়ার কনজিউম করে শুধুমাত্র আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লের একটি দুর্বলতা আছে যেহেতু এলসিডি ডিসপ্লেতে ডিসপ্লেটিকে দেখানোর জন্য পুরো ডিসপ্লেটির পেছনে একটি ব্যাকলাইট থাকে সেহেতু যখন আপনি ব্ল্যাক কালারের কিছু দেখছেন যেহেতু সেই কালারটির পেছনেও যেহেতু একটু লাইট জ্বলছে সেহেতু আপনি কালারটিকে অ্যাকুরেট ব্ল্যাক দেখতে পান না সেই কালারটিকে কিছুটা গ্রে কালারের দেখেন এবং এই আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লেটি তুলনামূলকভাবে থিন হয় এবং এই আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লেতে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হয়েছে সেটি হলো আমাদের যে টাচ প্যানেলটি সেটি ডিসপ্লেটির সাথে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয়েছে যে ক
IPS LCD display যদি আপনি ব্যবহার করেন সেখানে আপনার মনে হয় যে আপনি ডিসপ্লে টিতেই টাচ করছেন যেটা আগে যে TN প্যানেল বা TFT LCD ডিসপ্লে ক্ষেত্রে আমাদের মনে হতো যে আমাদের ডিসপ্লেটি উপরে আমরা টাচ করছি এটি গেল IPS LCD ডিসপ্লে সুতরাং বুঝে গেছেন যে যদি LCD ডিসপ্লে কোনো মোবাইল ফোন নিতে হয় আমাদের অবশ্যই IPS LCD ডিসপ্লে নিতে হবে এটি ছাড়াও কিছু সময় HTC কিছু মোবাইল ফোন সুপার LCD ডিসপ্লের সাথে এসেছিল যে টেকনোলজিটিও উন্নত হলেও IPS LCD ডিসপ্লের মতো অতটা ভালো নয় LCD display technology is not a good display. OLED display is not OLED display is full form of organic LED display. LCD display is not a good display. LCD display is not a display. LCD display is not a good display. LCD display is not a good display. OLED display is display. Protective pixel is not a good display. OLED display is not a backlight. The OLED display is contrast a good display. Contrast আমরা পরিমাপ করি হচ্ছে ব্ল্যাক মানে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক হোয়াইট মানে সম্পূর্ণ হোয়াইট যেহেতু OLED ডিসপ্লেতে যদি ব্ল্যাক কালারের কিছু দেখাতে হয় সেই জায়গার পিক্সেলগুলোকে অফ করে দেয়া যেতে পারে যেহেতু প্রত্যেকটি পিক্সেল ইন্ডিভিজুয়ালি লাইট প্রডিউস করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ব্ল্যাক কালারটিকে প্রপার ব্ল্যাক দেখায় এলসিডি ডিসপ্লের মতো গ্রে কালারে দেখায় না সেই কারণে OLED ডিসপ্লের কন্ট্রাস্ট খুব ভালো হয় এছাড়া যেহেতু আমি আগেই বললাম যে OLED ডিসপ্লের প্রত্যেকটি পিক্সেল নিজেরা লাইট প্রডিউস করতে সক্ষম সেই ক্ষেত্রে যদি স্ক্রিনে কিছু ব্ল্যাক কালারে দেখানো হয় সেই ক্ষেত্রে OLED ডিসপ্লে সেই পিক্সেলগুলো যেহেতু কোনো লাইট প্রডিউস করে না সেহেতু এই ডিসপ্লেটি IPS LCD ডিসপ্লের তুলনায় খুব কম পাওয়ার কনজিউম করে এছাড়াও OLED ডিসপ্লের যে কালার রিপ্রোডাকশন সেটা আইপিএস এলসি ডিসপ্লে তুলনায় অনেকটা ব্রাইট হয় আইপিএস এলসি ডিসপ্লেতে আপনি কালারগুলো পারফেক্ট দেখতে পান ওলেড ডিসপ্লের ক্ষেত্রে সেই কালারগুলি পারফেক্ট না হলেও অনেকটা ব্রাইট দেখতে পান যেটি আমাদের ভিউইং এক্সপিরিয়েন্সকে খুব ভালো করে আমাদের দেখে মনে হয় যে আমরা কোনো জিনিস খুব লাইভ দেখছি এছাড়া যদি আমরা ভিউইং অ্যাঙ্গেলে কম্পেয়ার করি তাহলে ওলেড ডিসপ্লে এবং আইপিএস এলসি ডিসপ্লের ভিউইং অ্যাঙ্গেল মোটামুটি সমানই হয় ওলেড ডিসপ্লের একটি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যেহেতু এই ডিসপ্লেগুলি বানাতে অর্গ্যানিক এলইডি ব্যবহার করা হয় সেহেতু যদি আপনি কোনো ফ্ল্যাগশিপ মোবাইল ফোন দু বছর বা তিন বছরের জন্য নিচ্ছেন এবং আপনি মোবাইল ফোনে খুব বেশি ভিডিও দেখেন বা মুভি দেখেন বা আপনার ডিসপ্লেটি সবসময় অন থাকে সেহেতু যে পিক্সেলগুলি খুব বেশিক্ষণ অন থাকে সেই ডিসপ্লেগুলি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে কারণে দেখবেন আপনি দু তিন বছর ধরে যদি কোনো ওয়েলেট প্যানেল ইউজ করেন কিছু কিছু জায়গাতে দেখবেন পিক্সেলগুলি পুড়ে গেছে বা পিক্সেল বান দেখতে পাচ্ছেন যেটা এলসি ডিসপ্লের ক্ষেত্রে হওয়ার কোনো চান্স নেই সুতরাং যদি আমরা ওলেট ডিসপ্লের সাথে আইপিএস এলসি ডিসপ্লের তুলনা করি যদি আমরা ভিউইং অ্যাঙ্গেল কম্পেয়ার করি তাহলে ওলেট ডিসপ্লে এবং আইপিএস এলসি ডিসপ্লের ভিউইং অ্যাঙ্গেল মোটামুটি সমান হয় কালার রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আইপিএস ডিসপ্লেতে পারফেক্ট কালার দেখতে পান ওলেট ডিসপ্লেতে তুলনামূলক ব্রাইট কালার দেখতে পান আর যদি কন্ট্রাস্টের কথায় আসি তাহলে ওলেট ডিসপ্লের কন্ট্রাস্ট আইপিএস এলসি ডিসপ্লের তুলনায় ভালো হয় কারণ IPS LCD সি ডিসপ্লেতে যেহেতু পেছনে ব্যাকলাইট থাকে সেহেতু আমরা ব্ল্যাক কালারটিকে কিছুটা গ্রে দেখি ওলের ডিসপ্লের ক্ষেত্রে পিক্সেলগুলিকে যেহেতু অফ করে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ডার্ক ব্ল্যাক দেখতে পাই এছাড়াও যদি আমরা পাওয়ার কনজামশানের কথায় আসি ওলের ডিসপ্লেতে যদি ব্ল্যাক কালারের কিছু জিনিস দেখানো হয় সেক্ষেত্রে যেহেতু পিক্সেলগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া সেহেতু ওলের ডিসপ্লে কম পাওয়ার কনজিউম করে আইপিএস এল সি ডিসপ্লের তুলনায় কিন্তু যদি আপনি সূর্যের আলোতে ওলের ডিসপ্লে এবং আইপিএস এলসি ডিসপ্লে কম্পেয়ার করেন আপনি আইপিএস এলসি ডিসপ্লেতে ভালো দেখতে পাবেন যেহেতু আইপিএস এলসি ডিসপ্লে প্যানেলের পিছনে একটা ব্যাকলাইট থাকে সেহেতু সূর্যের আলোটাও এতে মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায় ওলের ডিসপ্লের ক্ষেত্রে ভিজিবিলিটি কিছুটা কম হয় এছাড়াও যদি আমরা দুটি ডিসপ্লে কালার কম্পেয়ার করি সেক্ষেত্রে এটি বলার বর্তমানকালে সব মোবাইল ফোনগুলিতে আমরা কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি আমরা চাইলে আমাদের কা ডিসপ্লের কালারকে আমরা ওয়ার্ম করতে পারি বা কুল করতে পারি মানে আমরা চাইলে কিছুটা ব্লু ইউজ করতে পারি বা কিছুটা ইয়োল ইউজ করতে পারি সেক্ষেত্রে কালার কম্পারিজন নিয়ে বা কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে যে ডিবেট সেটি আজকের দিনে দুটি ডিসপ্লের মধ্যেই করার কোনো মানে হয় না এছাড়াও সবশেষে আরেকটি ডিসপ্লের কথা চলে আসি সেটি হচ্ছে অ্যাপেলের রেটিনা ডিসপ্লে যখন দু সালে অ্যাপেল প্রথম আইফোন ফোর এস নিয়ে আসে তখন আমরা এই ডিসপ্লেটি সম্বন্ধে পরিচিত হই মজার ব্যাপার হলো এই রেটিনা ডিসপ্লে হলো একটি মার্কেটিং ট্রাম এটি আসলে একটি আইপিএস এলসি ডিসপ্লে কিন্তু দু সালে অ্যাপেল যখন প্রথম রেটিনা ডিসপ্লে নিয়ে আসে তখন এই ডিসপ্লেটির পিপিআই বা পিক্সেল পার ইঞ্চ ছিল থ্রি যেটি সেই সময় অন্য অ্যাভেলেবেল মোবাইল ফোনগুলির পিপিআইয়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল কিন্তু বর্তমানকালে প্রচুর মোবাইল ফোনের পিপিআই আপনি ফোর ফিফটি পিপিআই বা ফাইভ হান্ড্রেড পিপিআইও দেখতে পাবেন কিন্তু যদি আপনি আইফোন
সেটি এলসিডি ডিসপ্লের তুলনায় অনেকটাই বেশি হয় সেহেতু মিড রেঞ্জের মোবাইল ফোনগুলিতে এলসিডি ডিসপ্লে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে যখন মিড রেঞ্জের কোনো মোবাইল ফোন নিচ্ছেন অবশ্যই দেখে নিন সেই ডিসপ্লেটি যেন আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে হয় যদি এখনও কোনো টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে বা টিএন প্যানেল লাগানো এলসিডি ডিসপ্লে দেখতে পান সেই মোবাইল ফোনগুলি নেবেন না বাস বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত ওই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করুন ভিডিও নিচে কমেন্টস আমাকে জানান যে এরপর কী বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি আজকের ভিডিও সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটিও ভিডিওর নিচে কমেন্টস আমাকে জানাতে পারেন এবং টেকনিক্যাল চ্যানেল কো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন কারণ টেকনিক্যাল চ্যানেল কো চ্যানেলটি প্রত্যেক সপ্তাহে এরকম একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয় আগামী সপ্তাহে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো আমাদের মোবাইল ফোনের র্যামের সম্বন্ধে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন চেনা পরিচিত মানুষজনের সাথে শেয়ার করুন জয় হিন্দ বন্দে মাতারব নমস্কার